Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment scanner une image ou une illustration que vous avez réalisée. Dans mon cas, je vais scanner et retoucher une aquarelle qui se trouve dans un carnet de croquis avec l'illustration qui va sur les deux pages et où l'on voit la reliure. Je vais vous montrer les paramètres idéaux pour scanner une illustration. Ensuite, je vais coller les deux parties de cette illustration, donc la partie de la page gauche et la partie de la page droite dans Photoshop pour les rejoindre en une seule image. Ensuite, je vais vous montrer comment retirer la couture qui apparaît donc à l'image et je vais également vous montrer des techniques pour améliorer l'illustration, corriger des imperfections également corriger les couleurs, les contrastes. Par la suite, je vais vous montrer les différentes façons d'exporter son image, que ce soit pour l'impression, pour faire un print ou bien imprimer un livre, ou bien pour le diffuser sur le web, par exemple sur les réseaux sociaux, de façon optimisée. Alors en bas de la vidéo, vous avez des chapitres et des timecodes qui apparaissent dans la description pour retrouver les différentes étapes si vous voulez revenir voir la vidéo plus tard, mais que seulement une partie vous intéresse. Sans plus attendre, on commence avec le scan. Pour ceux qui vont le demander, mon scanner qui fait aussi imprimante, c'est le Canon Pixma G3260. Passons maintenant à l'écran de mon ordinateur pour vous montrer comment scanner une image. Ok, donc là, on va scanner notre dessin dans le but par la suite de le modifier sur Photoshop. Donc pour ça, vous devez ouvrir votre icône de scanner, cliquer sur scan. Et là, le scanner va nous faire un preview de ce que vous avez euh, à scanner. Donc là, le preview, il est flou, c'est fait exprès, ça a été scanné extrêmement rapidement dans le but de nous donner une idée de ce que l'on va avoir. Et donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être les paramètres. Donc évidemment, moi, je vais scanner en couleur. Ensuite, ce qui va être très important, ça va être de choisir la résolution. La résolution, c'est-à-dire la qualité de l'image. Et moi, je le mets en 600 dpi. 600 dpi, ça veut dire que l'on va avoir une image de très haute qualité avec beaucoup de pixels euh, au centimètre carré, on va dire ça comme ça, grossièrement et non seulement on va pouvoir zoomer mais aussi on va pouvoir imprimer euh, d'une plus grande taille que notre euh, format d'origine par exemple vous avez une illustration qui est en format a4 vous voulez l'imprimer en format a3 ça va être possible sans perdre en qualité si vous scannez en 600 dpi par contre si vous scannez en 300 dpi par exemple euh, vous n'allez pas pouvoir euh, augmenter la taille de votre image donc techniquement pour un 4 c'est du 300 dpi donc nous on va le mettre en 600 dpi on change pas le reste des paramètres là vous choisissez l'emplacement où est ce que votre scan va arriver euh, là vous pouvez choisir le nom par exemple donc euh, scan plateau puisque l'illustration a été faite sur le plateau c'est un exemple là vous choisissez votre format d'image moi j'aime bien utiliser le png vous pouvez choisir également jpeg c'est les plus communs et qui sont lisibles partout donc moi donc je modifie pas euh, en manuel les choses je le laisse en négatif et là il va me demander de choisir une sélection donc je clique et euh, je descends. Je prends bien euh, la reliure dans le cas de carnet puisque je vais avoir besoin de cette reliure pour plus tard pour pouvoir la modifier dans Photoshop. On va la prendre dans les deux angles. On clique sur scan et là il y a une barre de progression qui va apparaître et tout doucement le, le scan va se réaliser. Ok donc là vous voyez que le scan il a été fait, on a une bonne euh, qualité d'image, on peut zoomer euh, à l'intérieur de l'image. On a un petit peu de flou en bas au niveau de, de la couture ici, c'est normal, c'est parce qu'en fait euh, le carnet vu qu'il est plus long que mon scanner soulève un petit peu la, la planche de scanner euh, là j'ai fait vite mais je vous conseille de mettre un livre ou quelque chose de lourd sur votre scanner pour appuyer et compresser un petit peu en gros plus les pixels vont enfin plus le carnet va être éloigné de la vitre de scan plus ça va être flou voire noir dans certains scanners donc euh, c'est tout à fait réglable en appuyant par dessus donc ensuite il va falloir réaliser euh, la partie euh, du coup droite du carnet donc la partie que, qui manque ici en bas donc on va retourner le carnet sur notre scanner et ensuite on va de nouveau cliquer sur scan donc là j'ai retourné le carnet euh, sur mon scanner, alors je peux faire un preview très très vite pour vous montrer. Donc là vous voyez qu'on a l'autre partie avec la couture etc. Et là je peux de nouveau regarder, on est bien en 600 dpi. Ici la sélection bah, on peut la changer si jamais on, on veut plus ou on veut moins. Ça c'est libre à vous. Euh, au même endroit, le, le même endroit ici, le même nom etc. Alors on peut mettre la version 2 puisque c'est la deuxième page. Toujours en PNG et là on clique sur scan. Donc au niveau de la preview on a bien notre page de gauche qui est à l'endroit avec la reliure et... Notre page de droite qui est à l'endroit, elle aussi avec la reliure. Et à partir de là, on va pouvoir passer sur Photoshop. Alors pour pouvoir retoucher les images, il va falloir importer les deux images que l'on a scannées, donc de la partie gauche et de la partie droite dans Photoshop. Donc après avoir ouvert Photoshop, on fait fichier, 
Automate et Photomerge. Là, il y a une page qui apparaît et on va tout simplement laisser en automatique et on va venir chercher les fichiers en question. Donc moi, je vais venir chercher les deux scans que j'ai précédemment euh, scanné depuis le carnet de croquis et que j'ai mis bien euh, à la verticale et il n'y aurait pas une image qui soit euh, basculée à l'horizontale. Donc je les sélectionne et je fais Open. Donc là, on a les deux fichiers qui apparaissent et on clique sur Blend Images Together et on clique sur OK. Et alors là, Photoshop va faire euh, de la magie. Il va essayer d'assembler par lui-même en fait et de coller les deux images ensemble. Ça va prendre un petit peu de temps. OK, donc là, le Photoshop, il a euh, fait euh, son affaire. Donc premièrement, je vais mettre la fenêtre en gros en double cliquant sur le, la marque du logiciel. Alors, on va voir ici au niveau des calques que on a euh, les deux feuilles qui sont sur des calques séparés et chacun des feuilles a un masque. Euh, je vais revenir un petit peu sur euh, ce c'est qu'un masque plus tard. Donc en fait, en gros, pour faire simple, ici on a la feuille de droite par exemple, qui a un masque appliqué par dessus. Et en fait, si je désactive le masque en appuyant sur Shift, on a la partie réelle de la feuille. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a assemblé les parties ensemble de manière organique pour que ça ne soit pas visible à l'écran. Alors première chose qu'il va falloir considérer lors de traitement d'image issue d'un scan, première chose vraiment que vous devez vous demander, est-ce que votre image va être diffusée sur le web ou bien est-ce qu'elle va être imprimée Ça va être deux façons euh, un petit peu différentes de travailler. Et ben moi la réponse c'est que ce sont les deux et je vais d'abord traiter l'image comme si elle allait être faite euh, imprimée. Alors pour ça il va falloir que je change le profil colorimétrique de l'image d'emblée dès que l'on scanne quelque chose c'est en version digitale donc c'est fait pour être affiché sur un écran on appelle ça rgb ou srgb c'est les trois couleurs d'anciennement les tubes cathodiques des télévisions et quand on va être sur des impressions on va être sur le cmyk donc ce sont les couleurs au final des cartouches d'encre qui sont utilisées par les imprimantes ce qui se passe c'est que ce qu'on voit à l'écran l'écran en fait lui il va pouvoir gérer euh, tout plein de types de couleurs puisque ce sont des pixels qui sont à l'infini donc en fonction de la de votre écran vous allez avoir plus ou moins de la variété et aussi en fonction de la résolution le problème avec les imprimantes c'est que l'imprimante ne va pas prendre en compte la luminosité de votre écran donc ça va faire un espace de couleur beaucoup plus réduit donc je vais préférer travailler avec un espace de couleur réduit et ensuite le repasser en version digitale puisqu'il n'y aura pas de différence puisque l'ordinateur est tout à fait capable de lire des fichiers qui sont à la base imprimés. donc pour ça c'est très facile il faut faire image mode et là, vous voyez, on est actuellement en RGB. Ça veut dire qu'on est fait pour de l'affichage numérique et on va passer en CMYK. Euh, mais par contre, ne publiez pas, notamment sur Facebook, une image qui est avec un profil colorimétrique CMYK puisqu'en fait, vos couleurs vont être terriblement acidulées. Je ne s'y Il va essayer de trouver un équivalent. Là, il va nous dire que, attention, euh, les changements vont être définitifs et il va nous proposer de fusionner ou pas les layers ensemble. Ça, c'est à votre discrétion. Euh, moi, je vais le fusionner. Et là, on nous dit qu'on peut revenir en arrière euh, en faisant cette manipulation, mais on ne va pas en avoir besoin. Donc là, on le voit peut-être pas vraiment, mais euh, ce qui apparaît à l'écran a été un tout petit peu modifié. Donc, euh, je vais cliquer sur la touche F de mon clavier pour apparaître en plus gros écran. Et avec la barre espace, je vais activer la petite main et je vais pouvoir me déplacer comme ceci dans mon fichier. Et si je garde le mon petit doigt sur la barre espace et que j'appuie sur commande ou contrôle, vous voyez qu'il y a un petit plus qui apparaît et là je vais pouvoir euh, zoomer et dézoomer euh, sur, mon, sur mon image. Si je rappuie sur F, là il y a tous les modules qui disparaissent et si je rappuie encore sur F, c'est la version d'affichage d'origine. Ici en bas, vous avez le pourcentage euh, de votre image, donc là je suis à 15% de mon image, mais si je le mets à 100%, ça nous donne cette qualité là, parce que mon image est en 600 dpi. J'en ai parlé lors du scan, l'importance d'avoir un, une haute résolution, et je pense que 600 dpi c'est bien, ça va vous permettre d'imprimer dans des plus gros formats que votre dessin d'origine. Si vous faites un dessin dans un carnet de croquis A5, euh, vous allez pouvoir imprimer euh, votre dessin en version plus grande, ça va pas être flou, la qualité qui va être détruite. Donc euh, moi, je n'ai pas besoin d'avoir euh, aussi zoomé, on va rester à 20%. Euh, C'est surtout pour ceux qui n'ont pas de tablette graphique, euh, faire ce genre de zoom, ça peut être un petit peu compliqué. Donc euh, je rappuie sur F pour être en plein écran. Donc une fois que j'ai changé mon couleur, euh, une fois que j'ai changé mon profil de couleur, je vais tout simplement commencer à euh, couper les bords puisque je ne suis pas intéressé par avoir euh, le blanc du scan. 
Vous pouvez zoomer pour euh, voir un petit peu où est-ce que vous voulez euh, couper votre image. Pour me déplacer, hein, j'appuie sur la barre espace encore une fois. Voilà, donc ça me semble bien. Pour valider, il vous suffit d'appuyer sur Entrée, mais je vous conseillerais de regarder que cette petite case-là soit bien cochée. En fait, ça va supprimer définitivement tous les pixels qu'il y a autour. Au lieu de les conserver, ça va vous faire des fichiers Photoshop moins lourds. Et voilà. Donc là, on a la composition plus ou moins finale de notre illustration. Une fois qu'on a ça, la première chose qui va, entre guillemets, nous sauter aux yeux, ça va être de corriger la couture qu'il y a euh, présentement à l'écran. Donc c'est faisable avec différents outils. Ce que je vais faire, c'est que le plus simple pour moi pour expliquer, c'est que je vais le faire devant vous, expliquer les choix artistiques aussi qu'il y a derrière, parce que je vais retoucher plusieurs choses dans l'image, et je vais vous présenter les outils que j'utilise au fur et à mesure. Comme ça, ça sera peut-être un petit peu plus simple pour vous. Alors ici, on a un layer et on va corriger directement dans notre layer. On n'a pas besoin d'en créer un nouveau. Donc, première chose que je vois, euh, ben, ça va être cette fameuse couture. Il y aura plusieurs façons de le faire. Alors, si on appuie sur la touche L, ici, il va y avoir l'outil lasso. On va pouvoir faire des sélections à la main levée comme ça ou bien des sélections avec l'outil Polygonal. Si je fais sur commande D ou contrôle D, on va annuler ces sélections et en fait ça va nous servir par exemple, moi je vais sélectionner ma couture uniquement dans le ciel et on va faire un premier test. Donc quand je suis sur le bord de fermer ma sélection, il y a un petit rond qui apparaît, hop, la sélection est faite. Là je vais faire clic droit, Content Aware Fill, ça va me proposer de remplir en automatique ce qu'il y a à l'intérieur de ma sélection. Mais pour ça il va falloir que je sélectionne. Donc là, j'ai mon petit curseur qui apparaît et je vais vérifier que je suis bien en plus ici. Et je vais venir colorier ce qu'il y a à côté de ma sélection. Et vous allez voir qu'à droite, il va vous faire un pré-remplissage qui est quand même correct. Ça pourrait être mieux, mais c'est déjà ça. Donc moi, ça me convient pour le moment. Je le valide. Je vais cliquer sur commande D pour désélectionner. On voit que... Euh, ici, je vais faire des marques. On voit que ici, c'est un petit peu sombre et c'est pas très joli. Mais ça, ça va être modifiable après. Donc si on dézoome, moi, toute cette partie-là, par exemple, me convient. Je vais le garder. On voit aussi qu'une fois qu'on a fait euh, le remplissage automatique, il y a un nouveau layer et je vais pouvoir l'activer et le désactiver. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les fusionner ensemble. Donc je vais prendre ce layer-là, je vais appuyer sur Shift et je vais sélectionner les deux. Et ensuite, je vais faire Command ou CTRL E en fonction de comment vous êtes configuré si vous êtes sous Mac ou si vous êtes sur PC. Vous vous retrouvez de nouveau avec un seul layer. Bon, alors moi, cette zone-là me chagrine un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce qu'on appelle un tampon de duplication qui est ici. Et là, en gros, il va me copier une zone sur une autre zone. Par exemple, si je veux cette zone-là, je vais appuyer sur Alt, il va y avoir un petit plus. Et je vais cliquer une fois. Là, on ne voit pas, mais avec ma souris, je clique une fois. Et je vais venir reporter sur la zone que je veux et tout doucement je vais colorier et là petit à petit les choses disparaissent alors vous voyez qu'ici il y a euh, la partie en fait euh, qui est ici qui s'est dupliquée là c'est normal donc on va aller venir chercher une autre zone et on va venir le remplir à nouveau et vous voyez quand je colorie ça me duplique euh, ce qui se passe là où j'ai ma petite croix et c'est comme ça que je vais pouvoir enlever déjà une bonne partie de la couture à la main. Voilà. Moi, je trouve qu'on le voit encore un petit peu. Alors, on va les sélectionner ailleurs. Je vais aller prendre le coin là. OK. On va faire ça pour toutes les parties. Donc, on va faire les parties les plus simples. Par exemple, le trottoir, c'est une zone qui est simple. Donc là, je vais recommencer comme tout à l'heure. Je vais déjà essayer le contenu automatique droit, content aware, et là je vais venir colorier ce qu'il y a autour, sans prendre les parties euh, qui sont au trait, et donc là ça me fait déjà un pré-remplissage, ça me convient, commande D pour désélectionner, et je vais juste effacer légèrement avec E pour erased, la partie qui est collée. Je peux aussi peindre si ça me chante, donc là je peux faire I pour sélectionner la couleur, et je peux venir peindre les petites zones, faut, faut pas trop le faire parce qu'il y, du... y a du grain sur le papier et ça en peinture on le perd totalement. Et donc je sélectionne les deux avec Shift, commande E pour fusionner. Je rappuie sur L et je vais venir sélectionner la dernière partie. 
clic droit content aware et je vais sélectionner à nouveau cette partie là si vous débordez vous pouvez choisir le petit moins et venir effacer la zone que vous avez choisi et là il va réactualiser ce qu'il y a euh, à droite et là je clique de nouveau sur ok commande d je sélectionne les deux avec shift commande e pour écraser voilà, donc euh, moi ce petit décrochement je l'aime pas trop, donc là je vais reprendre mon tampon de duplication et ce que je vais faire c'est que je vais aller euh, en gros, je vais prendre cette ligne là que je vais reporter ici, comme ça ça va me colorier toute cette partie là. Donc mon tampon, je vais, ah, je vais choisir la brush que je veux pour mon tampon et là donc en gros je vais aller sélectionner pile à l'angle ici, je le positionne et en fait l'angle il va se reporter ici et je vais pouvoir colorier et vous voyez que ça apparaît tranquillement on va faire la même chose ici au final comme ceci, voilà bon ça c'est du détail cette partie là elle va être un petit peu plus compliquée je vais essayer de tricher au maximum il faut prendre son temps il faut vraiment pas être pressé c'est un travail de précision et de manipulation ça peut paraître beaucoup au début, mais avec de la pratique, ça se fait bien. Je pense que je vais juste essayer de faire le tampon de duplication. Moi, c'est la première fois que je fais cette image-là en question, donc c'est toujours un petit peu des, des tests. Là, c'est pareil, on a une ligne ici, je vais venir la chercher et essayer de la reporter. Alors là, euh, toute la partie euh, comme ceci, ça va être assez long et fastidieux, mais on va y arriver. J'ai fait pire. Alors on va sélectionner ça. On va toujours essayer de prendre les zones qui sont les plus proches de ce que l'on possède déjà. Donc là, euh, cette ligne-là, elle est dans une zone qui est de couleur terre. Donc je vais prendre la partie qui est dans la couleur terre également. Ensuite, je vais prendre cette partie-là. Je vais la mettre ici. N'hésitez pas à dézoomer de temps en temps pour euh, regarder. Ah oui, pour changer la taille de la broche, j'appuie sur CTRL et OPTION et je glisse de gauche à droite. Et si je glisse de haut en bas, ça va être l'opacité de la broche qui va euh, diminuer. Ça va nous apporter euh, de la transparence ou pas. Donc euh, voilà pour cette partie-là. Et là, on va attaquer dans le dur, on va attaquer euh, la partie un petit peu difficile. Donc, je vais ça ici. Ok, voilà. Alors je pense que là je vais faire euh, typiquement morceau par morceau. Là, j'ai changé de brush parce que je voudrais voir si c'est un petit peu plus ferme. Effectivement, ça l'est. Je vais passer quand même diminuer un petit peu l'opacité.
Ok, donc là on a une couture, je veux dire si je les zoome, on la voit presque plus. On a juste des petites irrégularités euh, pas très très belles ici. Donc on va continuer le processus. Hein. On a encore euh, des petites parties qui sont pas très élégantes. Alors euh, là on va euh, ailleurs ici. Ok, donc là, une bonne nouvelle, nous avons la couture qui est faite. Ensuite, on va venir utiliser le petit pansement. Donc c'est le premier. On va venir enlever toutes les petites imperfections qu'on a. Et en fait, il suffit juste de colorier les petites zones comme ça qui sont euh, pas très euh, élégantes. Et ainsi, on va pouvoir euh, corriger tout ce qui va nous sauter aux yeux, qui nous paraît vraiment pas beau. Et qui desserve l'image au lieu de... Au lieu de de lui apporter euh, réellement quelque chose donc là c'est très facile c'est très sympa à faire donc là ce sont vos propres choix artistiques qui vont faire que euh, vous allez décider de d'enlever ou de garder euh, certaines parties du dessin ça c'est à la discrétion de chacun et il y en a peut-être qui voudront euh, laisser toutes ces petites imperfections parce que ça fait partie du charme etc moi je décide de les enlever dans ce cas-ci aussi pour vous montrer en fait euh, que, euh, les différentes options euh, que l'on peut faire. Ok, donc euh, en parlant de choix artistique, ce que je vais faire, c'est que là je vais prendre euh, un feutre pour vous montrer. Et en fait, je vais essayer de, de créer une sorte d'arrondi comme ceci autour de l'image. Et en fait, euh, toute cette partie-là, par exemple, ne va pas m'intéresser. Je trouve qu'elle apporte rien et ça va un petit peu briser la composition parce que dans toute cette partie-là, on n'a pas quelque chose qui vient enfermer l'image. Bah, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais appuyer sur C et élargir mon canvas un peu de tous les bords comme ceci. Euh, je vais ajouter un nouveau layer en appuyant sur le petit plus, je vais le glisser en dessous et je vais prendre mon blanc, je vais appuyer sur G, le G c'est le pot de peinture et je vais remplir mon image comme ceci. Et là je vais utiliser ce qu'on appelle un masque. Donc on va venir sélectionner cette icône ici, donc c'est un carré avec un rond dedans. Et en fait, lorsque je vais peindre en noir dans ce masque, ça va nous le faire disparaître les éléments que l'on aura peints. Ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire que c'est une bonne manière de travailler de façon non destructive, c'est-à-dire que si je reviens de la même couleur d'origine, donc c'est blanc, je vais faire réapparaître des choses. Et évidemment, si je peins en gris, en fait, je peux peindre dans toutes les valeurs de gris qui sont ici, et en fait, je vais être plus ou moins subtil dans la manière de faire apparaître ou disparaître des choses. Ça, ça vous permet d'être désactivé en tout temps et de pouvoir travailler sans détruire l'original. Donc quoi que vous faites dans le masque, en fait, ça va rester dans le masque et ça ne va pas affecter la version originale et vous pourrez revenir à l'infini. C'est ce qu'on utilise beaucoup, euh, bah, j'imagine, dans le monde de l'édition, mais surtout dans le cinéma pour travailler de manière non, non destructive. Ok, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau et je vais essayer de faire ce petit rond, plus ou moins ovale. Je vais peindre dedans. Que je peux faire aussi c'est prendre un rond appuyer sur espace pendant que je suis en train de faire mon rond alors ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder ce rond je vais faire G, je vais le mettre en vert comme les effets spéciaux et voici donc là j'ai un rond ça va servir de base je vais supprimer mon layer Ok, donc on retourne à la base. Ce que je vais faire, c'est que pourquoi pas, je vais faire un content aware sur toute mon image. Donc, comme on était, je vais venir sélectionner mon rectangle, comme ceci. Et en fait, là, déjà, je vais le remplir de papier. Content aware, fill. Encore une fois, hop. Et là, je vais venir colorier toutes les parties qui vont m'intéresser. Comme on dit. On sélectionne donc la partie qui nous a ajouté plus notre fichier d'origine comme on peut et on va faire la même chose avec le haut pour commencer ok 
Une partie qui est un petit peu moins belle, c'est celle en haut. Donc là, on peut très bien prendre le tampon de duplication, s'assurer qu'il va prendre tous les layers en compte qui sont dans notre fichier Photoshop et pas seulement celui sur lequel on est en train de travailler. Sélectionner un petit peu au hasard et venir repeindre voilà, les nuages très, très légèrement, hein, juste pour avoir euh, une espèce de cohérence avec tout ce qu'on voit. Euh, pour l'instant, c'est pas grave si c'est pas très propre. Et là, donc, je vais le réécraser, ce sera plus simple, comme on peut. On va venir sélectionner à nouveau cette partie-là. On va venir encore sélectionner le tampon de duplication. Je vais activer mon rond et là je me rends compte que déjà je peux tout simplement le modifier un petit peu. Mon rond, mon rond ça va me servir de base, hein, ça va être intéressant. Donc il restera cette partie là en bas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mon rond. On va le remettre à sa puissance maximale. Je vais prendre un pinceau, et je vais sélectionner mon verre. Et là, je vais faire un petit peu une texture plus ou moins travaillée, comme ceci. Ça, c'est totalement personnel. Vous pouvez même ne pas faire ce genre de choses. Moi, c'est dans un but de donner un petit look, on va dire. Mais vous pouvez laisser votre illustration en pleine page. Je vais me servir de rond comme un masque de crétage, donc je vais faire commande U. Là j'ai un petit module qui apparaît et je vais totalement enlever la saturation de mon rond et je vais le mettre euh, en noir. Je vais sélectionner celui qui est le plus noir et je vais faire commande A pour sélectionner tout le tour, commande C pour le copier. Et ensuite je vais faire un masque donc sur mon layer et dedans donc je vais appuyer sur option clic à dans le masque et là je vais faire commande v pour le coller et là je vais faire commande d je vais retourner dans mon dessin et je vais voir que là ça l'a inversé donc je reste dessus et je fais commande i je vais sur mon truc et je vais l'inverser, commande I, et là on voit que mon dessin il apparaît uniquement dans le rond que j'ai dessiné. Alors du coup si je prends du blanc, eh ben, je vais pouvoir euh, rajouter des parties en fait, si, si je le souhaite. Et voilà, comme ceci. Alors, je peux même augmenter un petit peu mon canevas, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur ma feuille blanche, commande T, je vais appuyer sur option pour que tout soit coupé de manière égale. Je tire et j'appuie sur entrée. Donc là, nous avons euh, notre image qui est beaucoup plus propre, mais elle n'est pas terminée en fait d'être éditée. Alors premièrement, on a ce sol que j'aime pas du tout. Je vais faire un nouveau calque. Je vais mettre ma souris en fait entre les deux, les deux layers et je vais le placer entre les deux. Je vais appuyer sur option et là il va y avoir une petite flèche qui va apparaître. Et si je clique, le layer va venir se mettre sur lui. Tout ce que je vais peindre, ça ne va pas dépasser le rond que j'ai mis sur ce layer là, c'est à dire que lui il a de l'affluence sur lui. Ça paraît un petit peu obscur mais une fois que vous l'aurez pratiqué, euh, ça va aller tout seul. Ce que je vais faire c'est que je vais peindre une sorte de texture, je vais aller sélectionner euh, peut-être cet là et je vais venir faire des petites tâches. Euh, 
Euh, quelque chose qui est intéressant ici, c'est que le poteau, en fait, il n'est pas euh, continu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore un tampon de duplication et je vais aller chercher. Alors, ça va être un petit peu chiant quand même, mais on va aller chercher cette partie. Enfin, on va venir chercher une connexion ici. Voilà. Et euh, ben là, je vais peindre par-dessus. Tiens, on va est. Donc là, c'est bon, j'estime qu'on en a terminé avec les textures, etc. Donc, il va être le temps maintenant de lui appliquer des changements au niveau des valeurs, au niveau des couleurs, de sa saturation, etc. etc. Alors, on nettoie un petit peu le fichier. Ça, j'en ai plus besoin, c'était pour expliquer que je voulais un rond. Ça, c'est mon rond d'origine, j'en ai plus besoin. Je vais estimer que je vais tout écraser, c'est-à-dire que je vais tout aplatir. Donc, je vais sélectionner tout avec Shift et Clic et Command E. Et donc là, je me retrouve avec mon rond et ma feuille blanche. Ensuite, je vais venir changer premièrement les niveaux. Donc, je vais sélectionner ici et je vais choisir niveau. Je vais avoir une petite icône qui apparaît encore une fois, une fenêtre. Et alors, en gros, ici, c'est la lumière, ici à droite et ici, ce sont les ombres. Quand je vais bouger la lumière, ça va m'apporter beaucoup de luminosité. Ça va brûler l'image. Et si je fais ici, c'est l'inverse, ça va foncer euh, très très fortement notre image. Le but ici c'est d'être subtil. En gros, ici j'ai un grand pic de lumière, ce qui va correspondre aux endroits les plus blancs de notre image. Ici c'est les endroits les plus sombres. Mais on, ici, la courbe commence à euh, s'instaurer, on va dire. Donc je vais avancer mon curseur au tout début de la courbe et ça va être, on va dire, d'après le logiciel, le moment optimum pour avoir des choses intéressantes. On va faire confiance au logiciel et on va commencer au tout début de la courbe. Je peux changer également le milieu qui est à 1 et je peux choisir de lui remonter de la lumière dans les zones qui sont au milieu entre eux. Donc ce sont les teintes qui se situent entre les hautes lumières et les basses lumières. Ou alors je décide de carrément le foncer beaucoup plus. On va le laisser à 1 pour l'instant. Donc ça c'est le premier réglage que je vais faire. Ensuite je vais pouvoir changer avec sa saturation, sa couleur. Et moi, pour l'instant, je vais juste changer les teintes. On a, et là, c'est là que les choix artistiques se font. On peut ou pas modifier les choses. Là, pour l'instant, on a beaucoup de jaune. Alors, on va aller chercher les hautes lumières. On va décider finalement, euh, non, les, le jaune, ça me plaît moins. Je vais plutôt aller vers du vert ou vers quelque chose de plus rosé. Ça, c'est à vous de voir. Je vous déconseille vraiment d'aller loin. Il suffit de bouger de quelques pourcentages parfois pour changer le look d'une image au complet. Donc là, on va, on va ajouter du vert. Ça, c'est très élégant. Là, vous voyez, on retombe sur des choses comme si on était en ce qu'on appelle en overcast. Et là, on est plus sur un coucher de soleil. Okay. Donc ça, c'était pour les zones hautes. Après, on a les zones moyennes. Et ensuite, on a les ondes. Vous pouvez euh, choisir d'activer ou de désactiver vos réglages. Donc euh, c'est pas mal, mais c'est pas assez. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, ça va être un test, je ne sais pas si ça va fonctionner, d'enlever un petit peu de jaune dans le papier parce qu'à la base, là on est sur un papier qui est off-white, à la base du papier c'est censé être blanc. Je vais essayer, c'est pas garanti parce que c'est la première fois que je vais retoucher un papier qui est off-white. On va revenir avec les niveaux et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choisir la pipette du bas. On va cliquer ici et on va aller choisir notre teinte la plus haute en lumière, donc la plus claire, donc ça va être ici. Hop. Et là ça nous a tout rééclairci, c'est à dire qu'il va aller prendre cette valeur là et il va essayer de chercher tous les pixels qui sont autour, qui sont à peu près dans les mêmes valeurs, et il va nous les remonter. C'est pas très élégant, mais c'est pas grave, puisqu'on va pouvoir lui dire que je veux ça, mais en moins puissant. Donc là, on est à 100% de la puissance qu'il a pu nous donner, et là, on va pouvoir descendre et euh, enlever sa puissance. Donc là, je suis à 0, on revient comme avant, et là, je suis à 100%. Moi, ça m'intéresse pas, on va essayer d'aller chercher quelque chose qui nous convient entre les deux. Ça va apporter de la lumière, parce que faut savoir que là, celui-ci, ce fichier-là, il est fait pour imprimer pas oublier qu'on n'a pas de lumière donc si on a déjà pas beaucoup de lumière à l'écran on en a encore moins quand on imprime et ça veut dire que ça va être vraiment très foncé en impression donc, notre but c'est de remonter la lumière sans le brûler c'est à dire que à 100%, 100% c'est pas joli c'est complètement brûlé on voit que c'est pas normal 
Par contre, si on baisse un petit peu, il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Alors, je vais le laisser euh, comme ça. On peut activer, désactiver. On va même le repasser un petit peu. Donc, il y a quand même un contraste entre euh, notre ombre qui est colorée et le reste. Et puis, je pense que là, on est pas mal. On peut tout sélectionner avec Shift, faire comment G, et ça va nous créer un groupe. Et moi, je fais ça uniquement pour pouvoir désactiver l'intégralité euh, des modifications colorimétriques et des valeurs. Donc ça, c'est ce qu'on avait directement sorti du scan. Vous voyez, c'est super fade. Souvent, les gens disent « Ah bah oui, mais quand je scanne, les couleurs, elles sont pas belles, c'est normal. » Et là, on a récupéré un petit peu quelque chose. J'aimerais peut-être remonter euh, les valeurs au niveau des zones très foncées. Donc là, je vais en choisir un autre. Et euh... déjà, je vais choisir le UI Saturation. Au revoir. Et là, en fait, je peux choisir de saturer. Par exemple, si je veux du rouge, je vais saturer le rouge. Je vais choisir le rouge et je vais saturer ou pas le rouge. Bon. Pas très, très élégant. Euh, mais on peut venir comme ça euh, sélectionner. Euh, mettons, si je voulais euh, baisser euh, mes jaunes et puis monter que le bleu, ben, ça nous donnerait encore un choix artistique euh, totalement différent. Et moi, peut-être, on va essayer d'aller vers euh, tout ce qui est violet. Donc, magenta, on va essayer de voir s'il nous capte. Après, ça va nous capter euh, surtout l'arbre le... qui est ici. Et tu vois, ce magenta, je peux le changer et lui donner une autre euh, valeur. Et ce qui est intéressant, eh c'est que je vais la changer, moi, cette valeur. Comme ça, on va essayer de récupérer le même type de teinte. Comme ceci, c'est pas mal. On peut lui enlever de la saturation. Voilà. Ça va uniformiser les choses. On va pourquoi pas remonter le bleu. On va pouvoir le foncer. Le cyan. Il y a aussi autre chose que je vais faire, ça va être des petits points au niveau du sol. Et je vais encore rajouter un autre layer et je vais essayer de... Ah oui, alors... C'est ça aussi que je voulais expliquer. Si j'ai je... mon groupe activé et que je viens sélectionner des couleurs, ça va me prendre en compte euh, les couleurs qu'on a du dessus. Donc typiquement... Ici, je vais sélectionner, on a la bonne teinte. Si j'enlève les Adjustment Layers et que je viens sélectionner, donc là, on a cette teinte-là. Et quand je viens sélectionner, on a la teinte qu'il y a maintenant par rapport à celle qu'il y avait avant et on voit que c'est pas du tout la même chose. Je vais essayer de briser un petit peu euh, tout ce qui est shape euh, de papier ici. Et là, on voit que ça déborde de mon rond parce qu'en fait, j'ai pas appliqué euh, les masques d'écritage au-dessus. Donc en faisant ça, euh, on voit bien que ce que j'ai reste. Donc euh, là, on va pouvoir utiliser des modes de fusion sur les parties blanches. Comme ça, je vais les intégrer un petit peu mieux. Alors, je pourrais changer leur opacité pour les intégrer, ce qui marche plutôt bien. Mais je pourrais aussi lui ajouter des, mo des modes de fusion pour avoir des petites choses euh, différentes. Donc euh, là, je vous, en je vous encourage à à tous les tester et voir euh, ce que ça donne. Moi, je vais laisser en normal. Par contre, je vais baisser la, teinte, la luminosité. Pardon. Voilà. Comme ça, on a un petit peu de variété. Et quand je dézoome, on a euh, du bruit au sol. On a des choses qui se passent. Je vais réactiver mes adjustment layers et voilà ce que ça donne. Donc après, euh, je vous encourage à signer votre dessin. Et moi, ma signature, en fait, je l'avais déjà dans un autre fichier parce que j'ai déjà fait d'autres illustrations comme ça modifiées. Puis ce que je fais, c'est que quand j'ai un rond, je prends une signature qui est un petit peu euh, cœur, on va dire. Si j'appuie sur R, je peux euh, faire une rotation. Et si j'appuie Shift, ça va faire tous les quarts comme ça. Et donc, du coup, voilà ma signature euh, qui est dans un rond avec Monsieur Hotdog. Ah oui, ce que je peux faire, j'ai oublié, c'est de faire du un noise. Alors... Euh... Ce que je vais faire, c'est que je vais écraser tous les layers que j'ai fait par-dessus, qui sont de la peinture. 
et ce que je peux faire c'est filter noise add noise ici et ça va euh, faire du bruit sur mon image par exemple si je fais ça vous voyez ça va ajouter euh, du bruit dans mon dans mon image et là vous pouvez changer euh, uniforme gaussien voilà. c'est vraiment euh, léger c'est histoire de dire mais en gros j'en ai ajouté ici pour faire le sol donc du coup pour Monsieur Hot Dog, donc vous voyez vous pouvez euh, faire des dossiers aussi et choisir des couleurs, vous faites clic droit sur votre dossier et vous pouvez changer des couleurs. Et moi du coup ma signature, je le prends, clic droit, duplicate layer, et ici je vais choisir mon fichier que j'ai pas pensé enregistrer. Là je vais faire commande T et là je vais faire une rotation de mon truc. Vous pouvez mettre à l'intérieur, à l'extérieur, comme vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter sa taille. Du coup, je vais faire Smart Object. Ça va éviter qu'on va pixeliser en fait euh, la signature. Et on va pouvoir l'augmenter comme ceci. Alors, je le mets au hasard comme ça. Et puis, je peux baisser son opacité, euh, mettre en multiplier par exemple. Et euh, voilà, on va avoir euh, une signature qui est intégrée, mais pas trop forte. Comme ceci, on appuie sur Entrée et, euh, et ben voilà. Donc on va enregistrer. Avec, pour enregistrer, ça va être Commande S. Et là, on va avoir euh, une fenêtre qui apparaît. On sauve sur notre ordinateur. Moi, je vais le sauver sur mon bureau et je vais l'appeler USK Plateau. Euh, vous pouvez l'enregistrer en format Photoshop. Je vous le conseille. Comme ça, vous pouvez revenir faire des modifications dessus. Donc là, en bas, on voit la barre de progression. Ensuite, on va faire File, Save a Copy et on va le sauvegarder en JPEG. Et c'est ce fichier là que vous allez pouvoir imprimer. Donc, quand on sauve en JPEG, on a une fenêtre qui apparaît ici. Euh, vous laissez tout au maximum et vous cliquez sur OK. Ça va faire des fichiers qui sont très, très lourds hein, parce qu'on a sauvegardé donc euh, en 600 dpi on a créé un fichier qui en 600 dpi c'est un fichier qui est très lourd et ensuite ce que je vais faire c'est que pour travailler de manière encore non destructive on va faire image duplicate et là on va, en fait on va dupliquer l'intégralité du fichier photoshop et là je vais l'appeler rgb parce que ce sera la version qui va être publiée sur internet je vais faire ok là je vais enregistrer ce fichier photoshop là sur mon ordinateur. On voit ici que c'est un fichier PSD, donc fichier Photoshop. Là, j'enregistre. OK. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire image, mode, et là, je vais cliquer en RGB. Et là, il va me redire encore une fois que, euh, que je vais changer, donc je vais apporter des modifications majeures. Et là, il me propose en fait de... Euh, je ne saurais pas trop le traduire, mais... Euh, de revenir en mode pixel au niveau de la signature, c'est pas très grave, je vais faire Rise et puis euh, c'est tout. Et là on voit que le couleur profil, euh, la colorimétrie a changé et ça me plaît pas beaucoup. Je reviens en arrière avec Command Z et je vais voir euh, si je peux changer des choses. Donc ce que je vais faire, c'est un test, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais tout écraser et je vais aussi appliquer tout ça, faire Command Z pour appliquer euh, les transformations. Mode RGB, là il me propose d'écraser donc euh, bah, on va l'écraser et voilà, c'est bon. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est si vous enregistrez pour diffuser sur les réseaux sociaux par exemple, sur internet, appliquez toute la transformation de vos layers, c'est à dire que tous les changements de couleur, etc., faut les écraser avant, sinon ça va vous faire un peu n'importe quoi. Donc, voilà, donc là on enregistre encore une fois et on va le sauvegarder soit en JPEG, soit en PNG, et moi je préfère toujours PNG parce que c'est de meilleure qualité. Donc on voit que le titre n'a pas changé, RGB ça veut dire sur le web, et on sauvegarde. Là il y a encore une petite fenêtre qui apparaît, vous dites OK. Et il y a des sites parfois qui se plaignent parce que les images sont beaucoup trop lourdes, et ça va être le cas pour Instagram, par exemple même Facebook, ça peut arriver. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez le sauvegarder. Donc là on a une version qui est vraiment optimisée, et on va faire une copie pour le web. Et là, il faut faire Export, Sauvegarder pour le web. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette fenêtre. Euh, ce n'est pas si compliqué. Ce qu'il faut choisir, c'est que vous restez en JPEG. Vous restez dans un JPEG euh, maximum au niveau de la qualité. Ici, en bas, c'est la taille de votre fichier. C'est juste absolument énorme. Hein. Par exemple, vous, en avez, vous envoyez ça par Gmail. Je pense que ça ne passe pas. 
Donc là, ça vous dit que la qualité, elle est à 100%. Mais notre image, en fait, ici, c'est les dimensions de l'image. Et 8000 pixels, c'est vraiment, vraiment énorme. Et on n'a pas besoin, donc là, vous pouvez vous déplacer. Vous allez voir la qualité. En aucun cas, on a besoin que ce soit aussi qualitatif. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas forcément réduire la qualité ici, mais on va réduire la taille de l'image. Et comme on est en 8K, vous imaginez, les gens en général, ils n'ont même pas une télé 4K chez eux. Là, c'est en 8K, donc c'est le double. Moi, mon écran à la maison, c'est un 5K, c'est déjà énorme. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, on va pouvoir réduire la taille. Par exemple, la taille d'une télévision standard, c'est 1920 par 1080. Ça correspond à un format qui est HD, voire même Ultra HD en réalité. Donc, on... déjà, on va essayer de le mettre à 50% de sa taille. Ça va nous réduire la taille de l'image, mais pas la qualité. Donc là, on voit la taille, elle s'est réduite. Et là, on a une image qui est à 10 mégapixels. C'est encore beaucoup trop. Alors, c'est pas grave, on va le baisser à 30% pour voir. Et là, on est toujours à 4 mégapixels. Moi, je trouve que c'est encore trop lourd. Et de toute manière, euh, je veux dire, on n'a pas besoin d'une image aussi grosse. Et on va euh, tout simplement faire euh, 20% de sa taille d'origine, voire... Et là, on est à 1 mégapixel. Euh, je trouve que c'est un petit peu trop, encore une fois. Alors, à ce compte-là, puisque j'ai pas envie de baisser trop les dimensions de l'image, on va se mettre en 1920. Cette fois-ci, on va détruire la qualité des pixels. Et en fait, à chaque fois qu'on descend, la qualité des pixels, ici, le chiffre aussi, il va le descendre. Du coup, on va se mettre en médium. Et là, clairement, on est sur une image qui va vraiment être basse et donc ça je pense que on va pouvoir monter un petit peu plus 40 c'est vraiment jouer voir ce que ça donne ici on est bon on va pouvoir remonter 45 on est à 600 et moi je trouve qu'on est bien et là on va donc le sauvegarder et là c'est marqué RGB et moi ce que je vais faire c'est que je vais faire un underscore et je vais marquer le web comme ça je saurai que c'est la version qui sera légère et là je vais le sauvegarder Hi, do you want to learn how to create wonderful concept art pieces and have a chance to earn money with your passion? So let me introduce you to this tutorial about concept art. Because in this tutorial that is available in English and French, you'll learn in a structured method how to create professional images adapted to the entertainment industry. In this two and a half hour tutorial, you'll learn some digital painting techniques in Photoshop and we'll go through the fundamental drawings and how to use them to create your own artwork. You'll start painting like an expert from sketch to final rendering that will guarantee you a high quality final image. With this technique, you'll be able to paint any kind of environment in the graphic style that you desire, whether you're a beginner or an advanced artist. So if you're interested in pushing your drawings and skills to the next level, please click the link on the description and you'll be able to download the tutorial on my Gumroad page. Check it out guys and see you soon on the next video. Bye!